d'autres, on va vous démontrer notre expérience qu'on a eue avec les étudiants de deuxième année. Tout d'abord, à la station numéro 12, on a constaté qu'on a trouvé deux erreurs. Donc, on va vous montrer les deux erreurs dans l'extrait suivant. Les erreurs qu'on a constatées sont euh, au niveau de la communication. On a remarqué que le thérapeute ne s'est pas présenté, donc il n'a il pas euh, mentionné son titre. Puis aussi, euh, il n'a pas demandé consentement au patient non plus. Puis aussi, au niveau des mains, il ne sait pas nettoyer les mains avant de commencer euh, les tâches. Donc, la mise en situation de la station 12 qu'on a choisie, euh, le thérapeute devait enseigner comment euh, porter un orthèse. Il devait aussi enseigner la marche dans les escaliers avec une, cad une canne quadripode. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. OK, on va se lever avec, avec la canne. On va aller marcher dans le corridor. Oui. Vous allez les tenir ici. Oui. OK, et puis on se met debout. Mais c'est ici un peu en avant. OK, mettez-vous debout. Aujourd'hui, on va vous démontrer les erreurs qu'on a trouvées avec les étudiants de la deuxième année dans la station 7 en positionnement en décan dans les cubitis dorsale, qui est la mécanique corporelle et le positionnement des oreilles. Bonjour madame, mon nom c'est Jacques, je suis assistant hypothérapeute. Je vais vous positionner dans le cubitis dorsal. Est-ce que ça vous va? Ok, je vais monter le lit un peu plus haut. Ok, on va mettre les oreillers en dessous de vos pieds. On va mettre les carottes. On va monter les vidéos. 